ഹായ് മൈഡർ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ജിൻഷാ ബിഷിർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നുള്ളത് കൊല്ലത്തെ റാബിസിലാണ് നമ്മുടെ അഷ്ടമണിക്കാരനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന റാബിസ് റിസോർട്ടിലാണ് ഇന്നുള്ളത് ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച് അഷ്ടമണിക്കാരിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ റാബിസ് റിസോർട്ടിൻ്റെ മനോഹാരത ആസ്വദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം നമ്മളുടെ റൂം നമുക്കൊന്ന് കാണാം 
പെർഫാക്സ് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ റൂം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം ഈ റൂമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ലേക്ക് വ്യൂ അതായത് അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കാണാം അത് നമുക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാം ഈ റൂമിന്റെ പേര് സുപ്പീരിയർ ലേക്ക് വ്യൂ റൂം എന്നാണ് അപ്പൊ ആ റൂമിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ റൂമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ലേക്കിന്റെ മനോഹാരിത നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് അത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ റൂമിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള തന്നെ കാഴ്ചയാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ച പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്റെ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കോ പച്ചപ്പും ജലാശയവും അതിലുപരി അതിമനോഹരമായി തന്നെ ആ ഒരു റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ലേക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള എല്ലാ വകയും ഈ ഒരു റൂമിൽ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രാവിസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കാണുന്നത് റാന്തൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ രണ്ട് വള്ളങ്ങൾ തമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം അതായത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഇത് ഓപ്പൺ ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് ബിബിനാണ് ഇപ്പൊ ബിബിനോടാണ് ഞാൻ ഈ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് അവിടെ ചെയ്തു തരുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ബേസിലാണ് ഇത് ഒരു പക്ക റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തന്നെയാണ് ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ബേസിൽ ഇതാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഫാമിലി ഗെറ്റ് ടുഗതർ അതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ഇരുപത് പേരുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വെക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ ഇപ്പോൾ കപ്പിൾസിനായിട്ടുള്ള ഹനുമാൻ കപ്പിൾസിന് ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഡിന്നർ അതേപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റ് അത് റെഗുലറായിട്ട് ഓപ്പണിങ് ഓപ്പണിങ് അല്ല ഓൺ റിക്വസ്റ്റ് ബേസിൽ ഓപ്പണിങ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഫിഷിങ് പിന്നെ അല്ലെ സ്പീഡ് ബോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ റാബീസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുകയാണ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ റാബീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കയാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതിനു മുൻപ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുസമ്മിലാണ് മുസമ്മിലിനോട് ചോദിക്കാം എന്താണ് ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഐഡിയ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വെള്ളത്തിലെങ്ങനെ മുങ്ങിപ്പോയി രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളാ അപ്പൊ നന്നായിട്ട് രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കയാക്കിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇതൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വീഴത്തില്ല പിന്നെ എല്ലാ വേവുകളും തരണം ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഒരു ഇതുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അഡ്വഞ്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ വീഡിയോ സ്ഥിരമായി കാണുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ വരും
നമ്മുടെ ഒരു ഇൻസ്റ്റഗ്രൂർ വീണ അവസ്ഥയാണ് ആ കാണുന്നത് വീണാലും താഴെ പോയില്ല കയാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കിടു നല്ല രസമാണ് നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു വെള്ളത്തിൽ വീണാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചാടി കാണിച്ചു തന്നു ഓക്കെ അത് കാണാം അവരതിനകത്ത് നിന്ന് കാണിക്കുന്ന ആളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് വീണാലും നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്നും പേടിക്കാനില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഇൻകേസ് വെള്ളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ട്രൈ ചെയ്തില്ല കാരണം എനിക്ക് നീന്തൽ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വീഴുമോ എന്നുള്ള ഭയം കാരണം ഞാൻ അതിൽ കയറിയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് ഞാൻ കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് ബോട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ലേക്കിലൂടെയുള്ള യാത്ര എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിന് മുമ്പ് ഹൗസ് ബോട്ട് ഞാൻ ട്രൈ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെഡൽ ബോട്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായിരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പല റിസോർട്ടുകളിലും നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് താമസിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊരു ലൈക്കിനടുത്തായത് കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് വ്യൂ ഉള്ളത് കൊണ്ടാകാം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഈ റാബിസ് റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വാട്ടറിലൂടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് റിജോയ് തന്നെ സംസാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പെഡൽ ബോട്ട് അല്ലേ പെഡൽ ബോട്ട് എന്നല്ലേ അവൾ പറയുന്നത് ആ പെഡൽ ബോട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു ഈ വർഷം ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് റിജോയ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ മറ്റ് എൻജിൻസിനെക്കാട്ടിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ് അങ്ങനെ ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ റൈഡിൽ നമ്മൾ സീമോത്തി പോകും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് സീമോത്തി പോയിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ഹാഫ് അൻ അവർ റൈഡ് ഉള്ള വന്നു സ്പീഡ് ബോട്ട് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ എഞ്ചിൻ കേരളത്തിൽ ഈ സ്പീഡ് ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എഞ്ചിൻ കേരളത്തിൽ രണ്ടെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇത് ഇത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത എഞ്ചിൻ ആണല്ലേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിന് വലിയ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ സ്പീഡ് ബോട്ട് ഡ്രൈവ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അല്ലെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് വളരെയധികം മനസ്സിലാവുന്ന അല്ലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പവറാണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു റൈഡ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് ബനാന ബോട്ടാണ് വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇത് ഇത് സ്പീഡ് ബോട്ടിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നത് നമ്മൾ സ്പീഡ് ബോട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഇതിനകത്ത് വേവ്സ് വേവ്സിലൂടെ ആണോ വേവ്സിലൂടെ നമ്മുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്പീഡിലൂടെ മറിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്സിമം വീഴ അവർ വീഴ്ത്താനാണ് അവരുടെ ശ്രമം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിത് മാക്സിമം മുറുക്ക പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് 
നമ്മളുടെ വാട്ടിലൂടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൗസ് ബോട്ടിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ് റാവിസിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതകളാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ പേര് കുറെ ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ വിശദമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നിന്ന് പറഞ്ഞു തരും അത് തന്നെ റാവിസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ടിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് റാവിസിന്റെ ഒരു ഒരു സൈഡാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഹൗസ് ബോട്ടിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ഈ ലേക്കിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആസ്വദിക്കാം പുളിശ്ശേരി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും മോര് കാച്ചിയത് ഇത് തൈര് പച്ചടി വെജിറ്റബിൾ സാലഡ് ഹെർബ് റോസ്റ്റഡ് പൊട്ടറ്റോസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ ഇത് കോളിഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇത് വെജിറ്റബിൾ പാൽക്കറിയാണ് ഇത് നമ്മുടെ നാടൻ അവിയൽ പിന്നുള്ളത് തോരനാണ് നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷസ് ആണ് ഇത് പനീറാണ് കുറച്ച് പേരെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പനീറ് പനീർ ടിക്ക ദാൽ ഫ്രൈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇത് നമ്മളുടെ സാധാ റൈസ് നമ്മുടെ തനി കുത്തിരി ചോറ് ആഹാ അടപ്രഥമൻ ഇതൊക്കെ ഡെസേർട്ട്സ് ആണ് കേക്ക് ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ട് ഇത് മിക്സഡ് പിക്കിളാണ് ഇത് ക്യാരറ്റ് ഇത് ബീറ്റ്റൂട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഈ നമ്മുടെ ചില്ലി ഇട്ടിട്ട് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഒരുപാട് പേര് പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനമാണ് ആവശ്യമുള്ള ലഞ്ച് ടൈം ആണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറെ വിഭവങ്ങൾ കണ്ടു അതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഞാനൊരു ഭക്ഷണ പ്രിയാണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും ഭക്ഷണത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകതകൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറെ ഐറ്റംസ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഫുഡിന് മുന്നിലായോണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഫുഡ് കഴിക്കും ഫുഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പൊട്ടന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഉള്ളത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ട്രൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ 